உடைய நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த இடத்துல உங்கள் மத்தியில் ஆண்டவர் என்னையும் நிறுத்திருக்கிறதற்கு நான் ஆண்டவருக்கு மகிமையை செலுத்துகிறேன் கத்துடைய வார்த்தையை குள்ளாக நாம் போகிறதற்கு முன்பாக நம்ம கண்களை மூடி இருக்கிற இடத்துல ஒரு விசை நம்ம அவருடைய கரத்தில் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவரே பர்சு தாவியானவரே உடைய சத்தத்தை நான் கேட்க விரும்புகிறேன் சுவாமி என்னோடு கூட பேசும் ஐயா நீ பேசும் தெய்வம் ஆண்டவரே எங்களோடு கூட பேசுகிறவர் எங்களை சரிபடுத்தி எங்களை சீர்படுத்தி சவையான பாதையில் எங்களை நடத்துகிறவர் தகப்பனே நீர் எங்களோடு கூட பேசும் இந்த கரத்தில் எங்களை நாங்கள் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரை சமூகத்தில் உங்களுடைய துருப்பாதத்தை நான் நம்பி வந்திருக்கிறேன் சுவாமி இழைப்பாறுதல் தருகிற தேவனே கத்துடைய வார்த்தை கொண்டு நீர் ஆண்டவரை நோடு கூட பேசு உடைய வார்த்தை என்னை உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறது உடைய வார்த்தை என் வாழ்க்கையில அண்டுபுரே அது முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாய் பலன் கொடுக்க கத்தாவே நீர் உதவி செய்ய ஆண்டுட்ட சொல்லுங்க அண்டுபுரே இந்த வார்த்தைகள் என்ற இருதயமாகிய நல்ல நிலத்துல விழணும் அப்பா அண்டுபுரே சத்ருவானவன் இந்த வார்த்தைகளை பொறுக்கி கொண்டு போகாத படிக்கு என் இருதயத்தை நீர் ஆயத்தப்படுத்தும் என் இருதயத்தை ஆண்டவரே நீர் ஆயத்தப்படுத்தும் வறண்டதும் விடாயத்ததுமான ஆத்துமாவை கத்தர் திருப்தி ஆக்குகிற தேவன் சுவாமி ஆண்டவரே இந்த மாலை வேளையில கத்துற வார்த்தை எங்களுக்கு தெளிவாய் வரட்டும் ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்ரம் தேங்க்யூ லாட் நன்றி நன்றி தாழ்த்துகிறோம் நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் துதிகன மகிமையாக உமக்கு செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே சத்தமா சொல்வோம் ஆமேன் ஓகே இன்றைக்கு நான் என்ன பேச வேண்டும் என்று ஆண்டவர்கிட்ட நான் கேட்ட போது ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை ஆண்டவரினோடு கூட பேசினார் அதை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எரேமியா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஆறாம் வசனம் வரைக்கும் நம்ம தியானிக்க போகிறோம் இரேமியா பதினெட்டு ஒன்றிலிருந்து ஆறு ஆமேன் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிங்களா ஓகே இந்த இடத்துல கடைசி வார்த்தைகள் அந்த வரிகள் சில வரிகளை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இஸ்ரவேல் வீட்டாரே நாம் ஒவ்வொருவரும் என்னது 
ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யார் அப்படின்னா ஆண்டவர் தனக்கென்று தெரிந்து கொண்ட ஒரு கூட்டம் தேவ ஜனங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் தான் இஸ்ரவேல் வீட்டார் அப்போ இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேல் வீட்டாரே களிமண் குயவன் கையில் இருக்கிறது போல நீங்கள் என் கையில் இருக்கிறீர்கள் இந்த இடத்துல ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது என்ன அப்படின்னா எரேமியா தீர்க்கதரிசி ஏரேமியா தீர்க்கதரிசி யார் அப்படின்னா அதிகமாய் கண்ணீர் வடித்த ஒரு தீர்க்கதரிசி தீர்க்க தரிசி என்பவர் யார் அப்படின்னா ஆண்டவர் அந்த நாட்களில டைரக்டா பேச முடியல இப்போ நம்ம என்ன என்ன காலத்துல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் புதிய உடன்படிக்கையின் காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் புதிய உடன்படிக்கையின் காலம்னா என்ன அப்படின்னா கிருவையின் காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து வந்து அவர் மறித்து அவர் உயர்த்தெழுந்த பிறகு நமக்கு என்ன நம்மளுக்கு புதிய உடன்படிக்கையை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் புதிய உடன்படிக்கைனா என்ன அப்படின்னா பழைய உடன்படிக்கையில் அவர்கள் அவங்க நினச்ச போதெல்லாம் அவங்க போய் என்ன செய்ய முடியாது அவங்க பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக முடியாது அதே போல முகமுகமா யாருமே ஆண்டு வர பார்த்ததில்ல நமக்கு கிடைத்த ஸ்லாக்கியம் பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த ஜனங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் இயேசு கிறிஸ்து மறித்ததின் மூலமாய் உயிர்த்தெழுதலின் மூலமாய் டைரக்டான ஆக்சஸ் கொடுத்திருக்கிறார் யாருக்கு தேவனோடு கூட பேச நம்ம எவ்வளவு ஸ்லாக்கியம் பெற்றவர்கள் ஆமே ஆமே எப்ப நினைச்சாலும் நம்ம எப்ப நினைச்சாலும் ஆண்டோட சமூகத்தில் போய் இசுவே உண்மை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது தேவ பிரசனம் நம்மளை நரைக்கும் அப்படி நம்ம நம்ம ஜபம் பண்ணும் போது ஆண்டோட பிரசனம் நம்மளை நரைக்கல எதுவுமே ஃபீல் பண்ண முடியலன்னா நம்மளை நாம் என்ன செய்யணும் ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் ஏதோ சம்திங் நம்மளுக்கு சரியா சரி பண்ண வேண்டிய காரியங்களை சரி பண்ண வே நம்ம பண்ணவில்லைன்னு அர்த்தம் சரி ஓகே நான் திருப்பி சப்ஜெக்டுக்கு வரேன் அப்போ இந்த பழைய ஏற்பாட்டு நாட்களில தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களோடு கூட அவர் எப்படி பேசினாருனா எப்படி உறவாடினாருனா யார் மூலமாக பேசினார் தீர்க்கதரசிகளின் மூலமாக தான் அப்போ தன் ஜனங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய காரியங்களை தீர்க்கதரிசிகள் மூலமா சொன்னாரு இந்த இறைமையா தீர்க்கதரிசி என்பவர் அதிகமாய் இந்த ஜனங்கள் ஆண்டவருடைய கண்ணி ஆண்டவருடைய இருதயத்தை அதிகமா சொன்ன ஒரு தீர்க்கதரிசி இந்த ஜனங்களுக்கு சொன்ன ஒரு தீர்க்கதரிசி தான் இறைமையா தீர்க்கதரிசி எப்பொழுதும் ஆண்டவரோடு கூட இணைந்திருக்கிற ஆண்டவருடைய பாரத்தை புரிந்த ஒரு தீர்க்கதரிசி ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது முதல் வசனம் ஒரு ஒரு வசனமா நம்ம பார்க்க போறோம் முதல் வசனம் எல்லாரும் என்னோடு கூட இத அப்படியே நீங்க என்னோடு கூட நீங்க அதை தொடர்ந்து வரும்படியா நான் உங்களை அன்பா கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்பதான் நம்மளுக்கு புரியும் கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம் இறைமையாவுக்கு ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாவது வசனம் நீ எழுந்து குயவன் வீட்டுக்கு போ எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாமா எல்லாரும் சேர்ந்து படிப்போம் நீ நீ எழுந்து குயவன் வீட்டுக்கு போ அங்கே என் வார்த்தைகளை உனக்கு தெரிவிப்பேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ உட்கார்ந்திருக்கிற இடத்தை விட்டு எழுந்து ஏன் அதே இருக்கிற இடத்துலயே ஆண்டவரால் பேச முடியுமா பேச முடியாதா தீர்க்க தரிசி கிட்ட முடியுமா முடியாதா முடியும் நம் தேவன் எல்லா இடத்திலும் ஸ்தாபித்திருக்கிறவர் ஆனா அவர் எரேமியாவை பார்த்து சொல்றாரு நீ இருக்கிற இடத்தை விட்டு என்ன செய்ய எழுந்து எங்க போ குயவன் வீட்டுக்கு போ அங்கே என் வார்த்தைகளை உனக்கு தெரிவிப்பேன் அப்போ நான் உனக்கு என்ன சொல்ல வேண்டுமோ உனக்கு நான் என்ன வெளிப்படுத்த வேண்டுமோ அதை நீ இருக்கிற இடத்துல நீ இருந்தீனா நான் உனக்கு சொல்ல மாட்டேன் நீ எழுந்து குயவன் வீட்டுக்கு போ அங்கே போகும் பொழுது என் வார்த்தைகளை உனக்கு என்ன செய்வேன் தெரிவிப்பேன் அப்படின்னு இறைமையா தீர்க்க தரிசிட்ட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வசனத்தில் பார்த்தோம் கர்த்தரால் உண்டான 
வார்த்தை எனக்கு பிரியமானவர்கள் இன்னைக்கு ரொம்ப மாடர்ன் வேர்ல்டு இன்னைக்கு நிறைய உட்காந்த இடத்துல நம்ம யோசிச்சாச்சுக்கு ஓகே சமயம் மழை பெய்யுது ஐயோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக வேலை பார்த்துருக்கோம் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது பாஸ்ட் வேறு இல்லை நம்ம யூடியூப்பை தட்டினா எவ்வளோ மெசேஜ் வருது ஏன் நம்ம சர்ச்சிலேயே லைவில் போகுது ஓகே பரவாயில்ல அப்புறமா நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும்போது நம்ம பார்த்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிற ஒரு நாட்களில் நாம் என்ன செய்து இருக்கிறோம் வந்திருக்கிறோம் அதே இல்லாமல் நிறைய பெண்டமிக் வந்துச்சு கோவிட் வந்துச்சு அதில் சர்ச்சில் நிறைய பேர் காணாமல் போயிட்டா இதே இடத்துல ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈவினிங் சர்வீஸில் நிறைய சேர் காலியாக இருக்கு ஆனால் ஆண்டவர் இறைமையாக்கு சொல்லுகிறார் நீ இருக்கிற இடத்தை விட்டு எழுந்து குயவன் வீட்டுக்கு போ அங்கே உனக்கு நான் என்ன சொல்ல வேண்டுமோ அங்கே நான் உனக்கு என்ன செய்வேன் சொல்லுவேன் சில சில வேளைகளில நாம் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு குயவன் வீடு என்பது தேவன் தங்க இருக்கிற வாசஸ்தலம் தேவன் நம்மோடு கூட பேசுகிற அவருடைய பிரசனம் நம்ம இதுல வியாபித்திருக்கிற ஒரு இடம் தான் தேவனுடைய சமூகம் தேவனுடைய வீடு அப்போ தேவனோடு நெருங்கி ஜீவித்த அந்த இறைமையா இருந்த இடத்துல தேவன் பேசவில்லை அவர் சொன்னார் நீ எழுந்து குயவன் வீட்டுக்கு போ அங்கே நான் உனக்கு என்ன சொல்ல வேண்டுமோ நான் உன்னோடு கூட பேசுவேன் அநேக நம் தேவ சமூகத்திற்கு போகிறதற்கு நமக்கு நிறைய ஹெசிடேஷன் இருக்கு நிறைய சோம்பல் தனம் ஒரு அலட்சிய போக்கு என்ன அப்படின்னு இல்லை பிரியமானவர்களே சில விஷயங்களை தேவன் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் அவருடைய பிரசனத்தில் மாத்திரம் அவர் நம்மோடு கூட பேசுவார் அமேன் ஆமேன் ஆமேன் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வரும் பொழுது நம் காதுகளை கூர்மையாக்கி நம்முடைய இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்தி நம் ஆண்டோட சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுகிற தேவனாக அவர் இருக்கிறார் இறைமையா இறைமையாக பார்த்து சொல்றாரு நீ எழுந்து குயவன் வீட்டுக்கு போ அங்க நான் என்ன பேசணுமோ உன்னோடு கூட நான் பேசுவேன் என்று முதலாவது ஸ்டெப்பு ஆண்டவர் இறைமையாவுக்கு சொல்லுகிறார் அடுத்த அவன் என்ன செஞ்சா மூன்றாவது வசனம் அப்படியே நான் என்ன செய்தேன் உடனடியாக எரேமியா அங்கு தேவ தேவனுக்கு கத்தருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு தீர்க்க தரிசியாக அவர் இருந்தார் உடனே அவர் என்ன செய்தார் புறப்பட்டு குயவன் வீட்டிற்கு அங்க என்ன செய்தாராம் போனார் அடுத்தது இதோ அவன் திரிகையினாலே வன இந்த எல்லாரும் இங்க பாக்குறீங்களா என்ன திரிகைய பார்த்திருக்கீங்களா எல்லாரும் திரிகை என்பது என்ன செய்யறது பானை செய்யறது இல்லையா ஒரு வீல் மாதிரி இருக்கும் அதில் பானை செய்கிற ஒரு திரிகை குயவன் வீட்டில் நம்ம வேற என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் அப்போ அங்க இறைமையா தீர்க்க தரிசி உள்ள நுழையும் பொழுது அவன் பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்ன அவன் திரிகையிலே திரிகையினாலே வனைந்து கொண்டிருந்தான் அப்ப திரைகையில அவன் வனைந்து கொண்டிருந்ததை இந்த இறைமையா தீர்க்க தரிசி பார்க்கிறார் அதுல என்ன பெரிய காரியத்தை ஆண்டவர் சொல்லி தர போகிறார் என்று நினைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆனா கொஞ்சம் நம்ம பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா எடுத்த உடனே அப்படியே மண் எடுத்து திரிகையில போட்டு உடனே பானையா வந்துருமா ஆ எப்படி என்ன ப்ராசஸ் முதலாவது பானை செய்கிறதற்கு ஏற்ற மண்ணை ரோட்டில் இருக்கிற சாதா மண்ணெல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்து பானை செய்ய முடியாது அப்போ அந்த பானை செய்கிறதற்கு தகுதியான மண்ணை இந்த குயவன் தேடி போய் என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்யணும் பார்த்து அதை சூஸ் பண்ணி அந்த மண்ணை எடுத்துக்கொண்டு குயவனுடைய வீட்டிற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வர வேண்டும் நம்ம எல்லாம் எங்கெங்கேயோ இருந்தோம் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒருவேளை நீங்கள் கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலேயே பிறந்து விளந்தவர்களாக இருக்கலாம் இல்லை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்ற அநேக வருடங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு கூட எத்தனையோ மண் இருக்கு அந்த மண்ணெல்லாம் ஆண்டவர் விட்டுட்டு இந்த மண்ணை ஆண்டவர் தெரிந்தெடுத்து குயவனோட வீட்டுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுவோமா ஆமேன் தெருவில் கடந்தோம் எங்கேயோ கிடந்தோம் கேட்பாரற்று கிடந்தோம் எப்படியோ நம் வாழ்க்கை இருந்தது 
ஆனால் ஆண்டவர் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஆனால் அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு உங்களையும் என்னையும் ஸ்பெஷலான மண்ணுன்னு சொல்லி அவர் எடுத்து கொண்டு வந்து குயவன் வீட்டிற்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஆமேன் வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் ஏசாயா நாற்பத்தி மூணு ஒன்று ஏசாயா நாற்பத்தி மூணு ஒன்று இப்போதும் யாக்கோபே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவரும் ஆகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் பாருங்க நம்ம எல்லாரும் எங்கெங்கேயோ இருந்தோம் என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்டு கேட்டா நம்ம வாழ்க்கை எப்படியோ இருந்தது ஆனா ஆண்டவர் பாருங்க உன்னை நம்ம ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்டெல்லாம் இங்க வரலங்க ஏதோ ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு தப்பி தவறி நம்ம பிறக்கல ஆண்டவர் நம்மளை இங்க கொண்டு வரல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன்னை சிருஷ்டித்தவர் நான் உன்னை உருவாக்கினவர் நான் அடிக்கடி நான் சொல்றது உண்டு நம்மோடு கூட எத்தனையோ லட்ச முட்டைகள் என்ன செஞ்சிச்சு உருவாக்கப்பட்டது ஆனா அந்த லட்ச முட்டையில லட்ச கோடிக்கணக்கான முட்டையில நம்ம மட்டும் ஒரு மனுஷனாக நம்மளை ஆண்டவர் என்ன செய்திருக்கிறார் உருவாக்கி இருக்கிறார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஆண்டவருடைய படைப்பு ரொம்ப ஆச்சரியமானது அப்ப அத்தனை முட்டைகளும் அழிக்கப்பட்டது ஆனா நீங்களும் நானும் ஒரு அந்த முட்டை ஒரு மனிதனாக ஒரு ஜீவனை ஆண்டவர் நமக்குள்ள வைத்திருக்கிறார் என்றால் அவர் உன்னை சிருஷ்டித்தவர் அவர் உன்னை உருவாக்கினவர் அது மாத்திரம் இல்ல நம்மள அவர் என்ன செய்தாராம் மீட்டு கொண்டார் நம்மள பெயர் சொல்லி அழைத்தார் எதற்கு அப்படின்னா குயவன் வீட்டுக்கு உள்ளாக நம்மை கொண்டு வருகிறதற்கு ஆமேன் காலையில் சர்வீஸ் எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணிங்கன்னு தெரியல ஆண்டவர் நம்முடைய ஜீவனை காக்கும்படியாய் நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படியாய் நம்மளை எங்க கொண்டு வந்திருக்கிறாரு பேழைக்குள்ள கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் அப்போ இந்த களிமண் சாதா மண்ணுக்கு வேல்யூ இல்லை ஆனால் களிமண் ஆகிய உங்களையும் என்னையும் குயவன் வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு குயவன் என்ன பண்ணுவாரு அப்படியே அந்த மண்ணை கொண்டு வந்து அப்படியே திரிகையில் போட்டால் பானை ஆகிடுமா ஆ பேசுங்களேன் என்ன செய்யணும் பெசைகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே எடுத்து பெசைஞ்சிடலாம் முடியுமா அந்த மண்ணில் என்ன இருக்கும் கல் இருக்கும் வெரி குட் கல் இருக்கும் அப்புறம் தூசி இருக்கும் வெரி குட் அப்புறம் குப்பை இருக்கும் தேவையில்லாத காரியங்கள் இருக்கும் அது எல்லாவற்றையும் அந்த குயவன் என்ன பண்ணணும் பார்த்து எல்லாவற்றையும் பொறுக்கி போட வேண்டும் அந்த மண்ணை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் அது அப்படியே அந்த மண்ணை எடுத்து பானையா என்ன செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது அப்போ வெளியில இருந்த களிமண்ணாகிய நம்மை ஆண்டவர் உள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறார் கொண்டு வந்து அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்மை பானையா உருவாக்கணும்னா நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற தூசியை எடுத்து போடணும் கல்லை எடுத்து போடணும் குப்பையை எடுத்து போடணும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து கஷ்டமானதா ஈஸியானதா யார் யார் ஈஸின்னு சொல்றது ஓகே இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்றேன் அப்படி வெளியில இருக்கிற பாறைய ஒரு சிலை செதுக்கிற ஒரு சிற்பி அந்த பாறை எப்படி இருக்கும்னா அப்படியே ஷேப்லெஸ் அப்படியே இருக்கும் இல்லையா அந்த பாறையை கொண்டு வந்து அதை ஒரு அழகான சிலையா செதுக்கணும்னா என்ன செய்ய வேண்டும் ஒளிய வச்சு சுத்திய வச்சு தட்டி 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 தேவையுள் தேவையில்லாத அந்த ஷேப் அழகா கொண்டு வருகிறதற்கு தேவையில்லாத இதெல்லாம் பார்த்தெல்லாம் என்ன செய்யணும் செதுக்கி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்ப ஒளிய வச்சு சுத்திய வச்சு தட்டும் பொழுது வலிக்குமா வலிக்காதா ஐயோ என்ன தொடாதீங்க ஐயோ என்ன குத்தாதீங்க ஐயோ என்ன தட்டாதீங்க அப்படின்னு அந்த பாறை சொல்லுனா அந்த பாறை அப்படியே முழுக்கட்டின் தான் இருக்குமே தவிர அது ஒரு அழகான சிலையாக என்ன செய்ய முடியாது உருவாக முடியாது அப்போ குயவன் கையில இந்த அகப்பட்ட களிமனானது குயவனோட வீட்டிற்கு வந்துடுச்சு ஆனா அடுத்த ப்ராசஸ் இந்த குயவன் என்ன செய்யணும் அதுல இருக்கிற கல்லு கொஞ்சம் பெருமை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் நல்லா படிச்சிருக்கேன் 
நல்ல டேலண்டா இருக்கேன் என் கிட்ட ஒரு காரியத்தை கொடுத்தா நான் திறமையா செஞ்சிருவேன் எனக்கு நல்ல மூளை இருக்கு வேலையில நான் திறமை உள்ளவன் எனக்கு ஞானம் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பெருமை ஒட்டி கொண்டு இருக்கும் கொஞ்சம் தூசு என்ன அப்படின்னா பொறாம இதெல்லாம் வெளியில யாருக்குமே தெரியாதா ஹேனா சிஸ்டரா பரவாயில்லையா அவங்க நல்லா நல்லா பேசுவாங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற தூசு அந்த களிமண்ல இருக்கிற கற்கள் அந்த களிமண்ல இருக்கிற தேவையற்ற காரியங்களை குயவன் எடுத்து போடல அப்படின்னா அழகான ஒரு பானையாய் வணையவே முடியாது பாண்டவர் எங்க கொண்டு வந்துதான் அந்த கல்ல அந்த தூசியெல்லாம் எடுப்பாரு பேசுங்க பேசுங்க எங்க கொண்டு வந்து எடுப்பாரு தேவனுடைய வீட்டுல சொந்த வாழ்க்கையிலையும் அவர் செய்வாரு ஆனா முக்கியமாக தேவனுடைய சமூகத்துல வரும் பொழுது இந்த பரம குயவன் நம்ம கிட்ட இருக்கிற தேவையில்லாத காரியங்களெல்லாம் ஆராதனை மூலமாக ஆண்டவர் பேசுவாரு ஆராதிக்க எதுக்கு ஆராதிக்கணும் அப்படின்னா நாம உண்மையாய் தேவனை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது நம்ம ஆராதனையில வந்து கையை கட்டிட்டு இப்படி வேடிக்கை பார்த்துட்டு பாதி தெரிஞ்சா பாடிட்டு நம்ம பாட்டி எதையோ ஐயோ குழம்பு வச்சனா வீட்டுக்கு போய் என்ன சோறாக்குறது வீட்டை பூட்டுனா தெரியலையே கேஸ் ஆஃப் பண்ணா தெரியலையே ஐயோ பிள்ளைங்களுக்கு இதை நான் செய்யணுமே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா தேவனுடைய மகிமை நம்மளோட வாழ்க்கையில வெளிப்பட முடியாது இப்போ இந்த குயவன் வீட்டுல கொண்டு வந்து அடுத்த ப்ராசஸ் ஆண்டவர் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன செய்யணும் எடுக்க வேண்டும் அப்போ இந்த மண்ணு களிமண் ஐயோ இதெல்லாம் என்கிட்ட இருந்து எடுக்கிறதுக்குலாம் நான் விட மாட்டேன் நீ எப்படி என்ன அப்படி சொல்லலாம் எப்படி நீ என்ன என்ன நான் யாருன்னு தெரியுமோ அப்படி அப்போதான் உள்ள இருந்து வெளியில எட்டி பார்க்கும் சுயம் அவங்கள டச் பண்ணாத வரைக்கும் அவங்கக்குள்ள இருக்கிற சுயரூபம் நமக்கு தெரியாது அப்போ குயவன் நம்மை நாம விட்டு கொடுக்கலனா நம்மை ஆண்டவர் சரி பண்ணும்படியாய் நம்ம அவருடைய கரத்துல விட்டு கொடுக்கலனா நம்ம கிட்ட இருக்கிற கல்லு குப்பெல்லாம் அப்படியேதான் இருக்கும் ஆண்டவர் விரும்புகிற பாத்திரமா நம்மளை உருவாக்குனால அதை என்ன செஞ்சிடும் உடஞ்சி போயிடும் இல்லையா நல்ல நல்ல கல் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் குப்ப இருந்துச்சுன்னா ஷேப் வரவே வராது அம்பிரியமானவர்களே குயவன் வீட்டுக்குள்ள ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் நம்மை உருவாக்கும்படியா நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் நீக்கும்படியாய் நம்ம நாம அர்ப்பணிக்க வேண்டும் ஆமே ஆமே நான் சொல்லுமா என் ஆத்மாவும் சரீரமும் என் ஆண்டவருக்கே சொந்தம் இனி வாழ்வது நான் அல்ல இயேசு வாழ்கிறார் அண்டு சொல்லும் ஆண்டவரே நான் வாழக்கூடாது இடத்துல இருக்கிற பெருமை இடத்துல இருக்கிற தேவையற்ற கற்கள் இடத்துல இருக்கிற தேவையில்லாத குப்பைகள் இடத்துல நீர் விரும்பாத காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அண்டு ஒரே முடிய ஆலயத்துல நான் வந்திருக்கிறேன் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் அண்டு பார்த்து சொல்லுவோமா எடுத்து போட்டாரு 
நம்ம எல்லாருமே ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்தார் நம்மளை பிரித்தெடுத்தார் கொண்டு வந்தார் நம்மளை அடுத்தது என்ன செய்யணும் பிணையிறதுக்கு நம்மளை என்ன செய்யணும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நம்ம அர்ப்பணிக்கும் பொழுது தான் அவருக்கு தேவையான அவருக்கு பிரியமான ஒரு பிள்ளைகளாக ஆண்டவர் நம்மளை என்ன செய்வார் உருவாக்குவார் போன வாரம் நம்ம கேட்டோம் நாம் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை நம்ம கேட்குறதுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்தா மாத்திரம்தான் ஆண்டவர் நம்மளை என்ன செய்வார் நம்மளை உருவாக்குவார் ஆமே ஆமே அவருடைய வார்த்தைகளை கொண்டு நம்மளை உருவாக்குவார் தேவனுடைய பிள்ளைகளை கொண்டு நம்ம என்ன செய்வார் உருவாக்குவார் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர்களை கொண்டு நம்மளை உருவாக்குவார் அடுத்தது என்ன நடக்குது நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது இறைமையா பதினெட்டாம் அதிகாரம் அடுத்த வசனத்தை நம்ம வாசிப்போமா ஆ இல்லை நாலாம் வசனம் அந்த எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போமா குயவன் வனைந்து கொண்டிருந்த மண்பாண்டம் அவன் கையிலே கெட்டு போயிற்று இந்த இடத்துல எரேமியா பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு குயவன் எடுத்துட்டு வராரு சரி பண்றாரு பானையாக அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லாத்தையும் நீக்கி போட்டாச்சு இப்போ அது சரியான களிமண்ணா இல்லையா பானை செய்யறதுக்கு ரெடியான களிமண்ணா இல்லையா ரெடியா இருக்கு ஆனாலும் அதை பானையா அவர் செய்யும் பொழுது அது என்ன ஆச்சா சத்தமா கெட்டு போயிற்று நம்மளை ஆண்டவர் நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறார் நம்மளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஒரு நோக்கத்துக்காக நம்மளை ஆண்டவர் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆனாலும் அவருடைய பார்வையில நம்மளை வாழ்க்கை கெட்டு போன ஒரு நிலைமையில அது காணப்படுகிறதற்கு அநேக வாய்ப்புகள் அங்க என்ன செய்கிறது வருகிறது என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் விரும்புகிற அவர் ஒன்னு நினைச்சு அதை உருவாக்குனாரு ஆனா அவருடைய கையில் அது என்ன செய்து கெட்டு போயிற்று ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கை நம்ம போகிற திசை நமக்கு தெரியாமல் ஆண்டவர் விரும்புகிற ஒரு திசையில நம்ம போய் கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவேளை நாம நினைக்கலாம் என் வாழ்க்கை கெட்டு போன நிலைமையில இருக்குது ஆண்டவரே நீங்க ஒண்ணு நினைச்சீங்க நான் ஒண்ணு நினைச்சேன் ஆனா அது ஒரு வேற திசையில் அது போய் கொண்டு இருக்கிறது கெட்டு போன ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறது நான் யாருக்கும் பயனற்றவனாய் இருக்கிறேன் கெட்டு போன ஒரு நிலைமையில அடுத்தது என்ன நடக்குது பார்ப்போம் அடுத்த வார்த்தை படிங்க அப்பொழுது கெட்டு போன நிலைமையில இருந்த பாத்திரத்தை அப்பொழுது அதை திருத்தமாய் செய்யும்படிக்கு கெட்டு போன பாத்திரம் தான் அது யாருடைய கையில கெட்டு போயிற்று குயவனுடைய கையில கெட்டு போன உடனே அப்படியே ஐயோ இது கெட்டு போச்சு இந்த மண்பாண்ட கெட்டு போச்சு இனி இது யூஸ் இல்ல இதை தூக்கி போட்டுருவோம் அப்படின்னு அந்த குயவன் தூக்கி போடல ஐயோ ஒரு வாட்டி நான் இதை பானையா பண்ணணும்னு பார்த்தேன் ஆனாலும் கெட்டு போச்சு இதுக்கு நான் வேற ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு அந்த கெட்டு போன மண்பாண்டத்தை தூக்கி போட்டாரா இல்ல என்ன செய்தாரு அப்பொழுது உம் அப்பொழுது அதை திருத்தமாய் செய்யும்படிக்கு உம் தன் பார்வைக்கு சரியாய் கண்டபடி குயவன் அதை திரும்ப வேற பாண்டமாக என்ன செய்தார் எனக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளை ஒருவேளை ஒரு நோக்கத்தோடு ஆண்டவர் நம்மளை தெரிந்து கொண்டார் ரட்சித்தார் நம்மளை பெயர் சொல்லி அழைத்தார் குயவனோட வீட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு அவர் உருவாக்குனார் ஆனாலும் அவருடைய வழிக்கு நம்ம என்ன செய்யல போகல நம்முடைய வாழ்க்கை கெட்டு போன ஒரு சூழ்நிலையில காணப்படலாம் நம்முடைய வாழ்க்கை பயனற்ற ஒரு சூழ்நிலையில காணப்படலாம் ஆனால் ஒன்று ஆவியானவர் என்று சொல்றாரு உன் வாழ்க்கையில நீ கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல என் கையில இருக்கிறன்றத நீ என்ன செஞ்சிடாத மறந்துடாத யாரோட கையில நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா கெட்டு போச்சுன்னு தூக்கி போடுற கையில நம்ம இல்லை அதை திருத்தமாய் வேறே மட்பாண்டமாய் வணைகிற எக்ஸ்பர்ட் ஆன பரம குயவனுடைய கரத்துல நாம் என்ன செய்கிறோம் இருக்கிறோம் ஆமே 
கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா உம்முடைய கரத்தில் நான் இருக்கிறேன் ஆண்டவரே மனுஷன் என்ன செய்வான் அப்படின்னா ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணா அப்படியே பச்சை குத்திருவாங்க இவன் கொலைக்காரன் சாகர போற போற கொலைக்காரன் தோ இருக்கா பாரு ஜெயிலில் இருந்துட்டு வந்தவன் தோ பாரு இவன் அவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணவன் தோ பாரு விபச்சார் இவ்வாறு தப்பு பண்ணவன் அப்படின்னு உலகம் நம்மளை பச்சை குத்தும் ஆனால் நம்முடைய பரம குயவன் நாம் கெட்டு போன பாத்திரமாய் இருந்தாலும் அதை வேறே பாத்திரமாய் திருத்தமாய் செய்யும்படியாக அவர் உங்களையும் என்னையும் அவருடைய பலத்த கருத்துக்களை வைத்திருக்கிறார் ஆமே ஆமே பரம குயவனுடைய கரத்தில் நாம் இருக்கிறோம் நான் இருக்கிறேன் என்று ஒருபோது நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் அநேக வேளையில் நம்ம பண்ணுற என்ன தப்பு என்ன அப்படின்னா அப்படியே கில்ட்டி கான்ஷியஸ் ஐயோ நான் இதை பண்ணிட்டேன் அதை பண்ணிட்டேன்னு நம்ம அப்படியே பின்னாடி பேக் அடிப்போம் ஐயோ நான் எப்படி இந்த மனசோடு எப்படி நான் ஆண்டவர்கிட்ட போகிறது அவர் என் ஜபத்தை கேட்பாரா அவர் நான் பாடினா கேட்பாரா அவர் எப்படி கேட்பாரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கில்ட்டியில் நம்ம பின்னாடி போகக்கூடாது நம்மளுக்கு உன்னே ஒன்று தெரிஞ்சுருக்கணும் நான் கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல என்னை திருத்தமாய் வேற பாத்திரமாய் சரியாய் வனம்படியான பரம குயவனுடைய கரத்தில் நான் இருக்கிறேன் ஆமே ஆமேன் அந்த குயவன் என்ன செய்கிறாரு அது கெட்டு போனாலும் திருத்தமாய் அதை வேற மண்பாண்டமாய் அழகாய் அவர் என்ன செய்கிறார் வணங்கிறார் அடுத்த வசனத்தை வாசிப்போமா ஆறாம் வசனம் ம் அஞ்சாம் வசனம் ம் அப்பொழுது கர்த்தருடைய வசனம் எனக்கு உண்டாகி யார் எனக்குனா யாரு எரேமியாவுக்கு உண்டாகி அவர் இஸ்ரோவேல் குடும்பத்தாரே இந்த குயவன் செய்தது போல நான் உங்களுக்கு செய்ய கூடாதோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இதோ இஸ்ரோவேல் வீட்டாரே களிமன் குயவன் கையில் இருக்கிறது போல நீ என் கையில் இந்த களிமன் கெட்டு போயிடுச்சுன்னு அது ஐயோ அப்படின்னு தானா அது குயவனுடைய கரத்தில் இருந்து இறங்கி போயிருச்சுன்னா அதை வேற மண்பாண்டமாக குயவன் நினச்சாலும் என்ன செய்ய முடியாது வனைய முடியாது நம்ம நிறைய வேலைகளில் நம்ம பண்ணுற தப்பு அதுதான் நம்மளே என்ன செய்யறது நான் லாய்க்கு இல்லை நான் தகுதி இல்லை ஏன்னா இவ்வளோதான் அப்படி நம்மளே குயவனுடைய கரத்தில் இருந்து நம்ம இறங்கி போயிடுறோம் ஆண்டவர் தேடுகிற உத்தம இருதயம் என்ன தெரியுமா ஏன் தெரியுமா தாவித பார்த்து உத்தம இருது எனக்கு பிரியமானவன் தாவித எந்த தப்புமே செய்யலையா பர்ஃபெக்ட் மேனா தாவிது இல்லை ஏன் ஆண்டவர் அப்போ தாவித பார்த்து பிரியமானவன்னு சொன்னார் உத்தமமா உண்மையெல்லாம் இல்லை தாவிது தாவிது கடைசியில் சாகும்போது கூட பையனை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் இது அநேகருக்கு தெரியாது பையனை கூப்பிட்டு சொன்னார் ஏ அவன் இருக்கிறான் அவனை வந்து ஓகே நீ உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் என்னை தோ என்னை எதுவும் பண்ணிடாதுன்னு என்கிட்ட கெஞ்சினா அதனால் நான் அவனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீ அவன் என்ன செய் நிறை மயிரோடு உற்றாத அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக சொல்லிட்டு தான் செத்தார் தாவிது தாவிது உத்தமர்லாம் அவர் செஞ்சதெல்லாம் எல்லாமே கரெக்டெலாம் கிடையாது ஆனால் ஏன் ஆண்டவர் சொன்னார் என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் ஏன்னா எப்பெல்லாம் தாவி இது தப்பு செய்கிறாரோ உடனே ஆண்டோட சமூகத்துக்கு ஓடிடுவார் சங்கீதம் ஐம்பத்தொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே என்னை புதுப்பியும் என்னை ஆண்டவரே நிலைவரப்படுத்தும் சொல்லி எப்பெல்லாம் ஆண்டோட சமூகத்தை விட்டு ஆண்டோருக்கு விரோதமாக செய்தா உடனே அவர் போகிற இடம் ஆண்டோருடைய சமூகம் ஆண்டவர் நீங்களும் நானும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு விரும்பலைங்க ஆண்டவர் கெட்டு போனால் கூட அவர் கையை விட்டு இறங்காமல் அவர்கிட்டையே நம்ம இருந்தோம்னா அவரோட முகத்தையே நம்ம பார்த்தோம்னா கெட்டு போன வாழ்க்கையை கூட அவர் திருத்தமாய் செய்யும்படியான பரம குயவன் அன்பான தகப்பன் நமக்கு உண்டு ஆமே கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா அன்பு தகப்பன் பரம குயவன் நம்மளை அழகான பாத்திரமாய் வணையக்கூடிய ஒரு தகப்பன் இறைமையை பார்த்து சொல்கிறார் இதுதான் குயவன் வீட்டில் நான் உனக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க இஸ்ரோவேல் வீட்டாரே நீங்கள் என்னுடைய கரத்தில் இருக்கீங்க ஏன் கரத்தில் இருக்க வரைக்கும் நீ பயப்படவே பயப்படாத என்னுடைய பலத்த கரம் நீ எப்படி போனாலும் நான் உன்ன மாற்றுவேன் வல்லமை உள்ள தேவன் காசை கொடுத்த இந்த உலகத்தில் என்ன வேணாலும் வாங்கலாம் ஆனால் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை நம்மளை மாற்றக்கூடிய தெய்வம் அவர் ஆமே 
இந்த உலகத்தில் நம்மளை மாற்றக்கூடிய நம்மளை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுகிற ஒரே ஒரு தேவன் ஒருவரால் மாத்திரம் தான் முடியும் அவரால் மாத்திரம் தான் முடியும் எத்தனையோ குடிகாரர்கள் எத்தனையோ பயங்கரவாதிகள் எத்தனையோ பேர் மிருகம் போல உள்ளவர்களை ஆண்டவர் மாற்றி அவருடைய வாழ்க்கையே மாற்றி இருக்கிறார் அவர் மெய்யான தெய்வம் அவர் சொல்கிறார் இஸ்ரோவேல் வீட்டாரே இதோ நீங்கள் களிமண் குயவன் கையில் இருக்கிறது போல நீங்கள் என் கரத்தில் இருக்கிறீங்க ஆனால் நம்மளை திருத்தமாய் அவர் வணையணும் அப்படின்னா ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் எடுத்து போடுறதுக்கு நம்மை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நம்மளை உடைத்து உருவாக்கும்படியாய் நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நம்ம கிட்டத்தில் நம்மளத்தில் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் போகிற பாதை ரைட்டு தான் நான் செய்கிறதெல்லாம் ரைட்டு தான் ஓகே நான் ஒன்றும் அவனை போல் ரொம்ப இதெல்லாம் கிடையாது பரவாயில்ல தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்க வரைக்கும் ஆண்டவர் நம்மளை உருவாக்கவே முடியாது ஆண்டவரோடு கூட கிட்ட நெருங்கி 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 போகும் பொழுது தான் நம்ம வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் இருக்குது வெளிச்சத்து கிட்ட போகும் பொழுது தான் சின்ன சின்ன அழுக்கெல்லாம் என்ன செய்யும் பழிச்சுன்னு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அவருக்குள்ளாக நம்ம அவருடைய பலத்தை கரத்துக்குள்ள நம்ம அடங்கி இருக்கும் பொழுது அது கெட்டு போய் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை திருத்தமாய் நல்ல பானையாய் அவர் பணைய அவர் விரும்புகிறார் ஆமே கண்களை மூடுவோமா ஆண்டோட சமூகம்